Assalamu alaikum, this is Amna, you're watching Hot Talk and my guest today is none other than Mehreen Jabbar. I'm going to drive right into it. Abhi unka ek short series shuru hui hai Nadan ke naam se but she's got 25 years plus of really great work behind her. Some fantastic dramas that we, I think will go down in the history of Pakistani television. Jackson Heights being my favorite, Dam and Duraha being a lot of fa people's favorites. Marhoom Colonel ki betiya and I mean there's this long risk Rehai um, uh, Matai Jaan hai tu. I mean so many dramas and then two fantastic films award winning films that have gone around festivals in the world director filmmaker producer and you know somebody who is a specialist in the field how does it be, feel to be back in the field today? I am recovering from your introduction. I have to do a lot of work now. There are so many wonderful drama and so many wonderful work. And when I was going through your entire archive, I was like, oh my God, this is what you have done, this is what you have done. And some really, really nuanced and a really great storytelling. No, no, and thank some you. fantastic music and the OSTs and it all just came, you know, tumbling back. Yeah, yeah. You have been active for the past few years. Aisa nahi hai ki you haven't. Yeah. And three interesting projects that you did were the short series format, mm -hmm. Mm -hmm. which was Jurm and then Contractors and now Nadan mm -hmm. Mm -hmm. for Hum TV. And um, pe aayenge baad mein, but you're also in a very unique position that you're an insider with an outside view because you've been living in New York for what now? 20? 20 years. in New York. How does it work? I mean, uh, do you feel that you're part of the system? It's not easy to be main thing is that commute is very big. I mean, the 24 hours that you have to come to work. Absolutely. And we are economy class. So, in this summer, we have to get out of this summer. And it's like a problem. But now, it's so much habit because I have to work for so many years. I spend 3-4 months, then I go back, then I come. So, I never thought that I'm out of touch. Since I moved there, it never happened that I'm an American or I'm roots. Because my stories are all here. Absolutely. Even when I told you, I made art. Yes, 10 serials or maybe 12 serials were also made there. But mostly for Pakistan channels, if not all. So, I feel like it's a little difficult now, but it's kind of in my blood now. So, yeah, it's effortless. It's a good thing, I work. There is a hole of parents that you work and run away. But I can walk and I can walk, I can live. Anonymity is very good. Right. That someone's friends are not from the industry. Absolutely. So, you have a different perspective, a different learning experience. It's about that you live here and then उसे इंडस्ट्री के लोगों से बात करो नहीं इवेंट्स में जाओ जो मुझे इतना इंटरेस्ट है नहीं उसमें सो मैं काम करके मजा करके दोस्तों से मिलके आई गेट आउट गेट आउट या और वहाँ भी आपका काम चल रहा होता है वहाँ मोस्टली डेवलपमेंट काम होता है वहाँ मैं छोटी मोटी दूसरी चीजें कर रही हूँ एंड अ लॉट ऑफ थिंकिंग टाइम गूगल डॉक्स बहुत खुले हुए हैं तो कभी इस प्रोजेक्ट पे कभी उस सोचना एक अपना स्क्रिप्ट भी लिखने की कोशिश की लिख लिया बहुत बुरा है उसको अभी सही करना है सो इस तरह की चीजें वहाँ होती हैं एंड ऑब्वियसली वहाँ ऑपरेशनिटीज़ हैं टू सी सो मेनी अदर थिंग्स राइट चाहे वो सिनेमा हो गया या प्लेस हो गए या म्यूजिक हो गई सो वहाँ थोड़ी सी नरेशमेंट मुख्तलिफ किस्म की मिलती है मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है और यहाँ रह के वो वक्त नहीं मिलता नरेशमेंट का या अपने आप को दो कदम पीछे करके आप सोचें कि आपने जो बनाया वो सही था गलत था क्या बेहतर हो सकता था उसका वक्त नहीं होता because people are generally jumping from project to project exactly और कई दफा तो overlap भी कर रहे होते हैं लेकिन of course काम आपका वहाँ भी चल रहा है बड़ा एक interesting आपका short मैंने देखा for the Texas Muslim Women's Foundation तो इस किस्म का भी आपका social work related भी काम चलता है so नादान पे आते हैं नादान भी social issue को ही बल्कि कई social issues को address कर रहा है written by Saji Gul and it's a new genre for you because कई कई सालों से storytelling, relationships, love, family drama, always with in depth and nuance and sensitivity, but genre वही था जिसपे आपने ज़्यादा काम किया है। ये जो तीन आपके back to back crime thriller type drama आए, जुर्म contractors और आप ये, was it a conscious decision? You wanted to branch out? 
آئی تھنک اور ایک اور ابھی ہے سیون اسکائی کے پاس وہ ریلیز جب بھی کریں گے دیٹس آلسو تھریلر اس میں مہا حسن اور سبینہ فاروق ہیں اینڈ اسامہ خان ہیں علی انصاری ہیں اس کا نام ہے راتوں رات تو اب وہ جب بھی ہوگا وہ بھی آنا وہ لاسٹ ایئر ہاں ہم نے لاسٹ ایئر فل سیریل فل نہیں چار ایپیسوڈ چار ایپیسوڈ تو اب مجھے لگ رہا ہے کیونکہ بیک ٹو بیک ہو گیا میں آئی ایم ڈائنگ ٹو گیٹ بیک ان ٹو ریلیشن شپس اینڈ ڈراما اینڈ گھر آئی تھنک میری جو وہ تھی نا ایک تھرک تھی کہ تھریلر کرنا ہے وہ میرا خیال ختم ہو گئی ہے فی الحال فی الحال ریزن یہ تھا بیکاز جب شارٹ فارم پہ چینلز آئے وہ سوچ رہے تھے اینڈ مے بی رائٹلی سو کہ فور ایپیسوڈ اور لمیٹیڈ سیریز تھریڈر فارمیٹ جانور بہتر رہے گا بہ نسبت فیملی ڈراما جس کو ایک لمبا ٹائم چاہیے ٹو ڈیولپ اینڈ یو نو ہمارے سیریلس ہوتے ہیں فیملی ڈراماز ہمارے تو بہت وقت لیتے ہیں ڈیولپمنٹ تیس چالیس پچاس ایپیسوڈ بالکل تو انہوں نے وچ آئی تھنک از ناٹ اے بیڈ آئیڈیا کہ جانور جو ہے وہ ذرا سا پیسیئر اور تھریلر فارمیٹ پہ ہونا چاہیے اگر چھوٹا ہو کیونکہ لوگوں کو ٹائم لگتا ہے ٹو گیٹ ان ٹو اے سیریل نا اب یہ چار میں ایک شروع ہوتا ہے اور پھر چار ہفتے بعد ختم ہو جاتا ہے کافی لوگ مطلب دے ڈونٹ لائک اٹ یا وہ گھس نہیں پاتے تو اس وجہ سے آئی تھنک دا چینلس ڈیڈ دیٹ ڈو یو تھنک اٹس بین اے سکسیزفل آئی ایم ناٹ شو اوبیسلی وہ ریٹنگس نہیں آتی جو سیریلس کی آتی ہیں ہنڈریڈ پرسینٹ آئی تھنک لیکن یہ چینلس کو بھی پتہ ہے اینڈ یہ اچھی بات ہے کہ اگر وہ ساڑھے نو سیریلس کر رہے ہیں جو ریٹنگس لیں گے وہ ڈیڑھ چھوٹے چھوٹے فارمیٹ بھی کر رہے ہیں کرنا چاہیے اچھی بات بیکاز دیر از سم تھنگ فار ایوری ون ضروری نہیں کہ دس کے دس آپ صرف گلیڈ دیٹ بگر چینل لائک یو نو لائک جیو اور ہم ٹی وی دیر ایکسپیریمنٹنگ ود دا فارمیٹ تو بڑی اچھی بات ہے میں نے دو ہزار سولہ میں آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یو نو دس از اے گریٹ ٹائم فار پاکستانی سنیما اس کے بعد سے وہ گریٹ ٹائم نہیں کچھ اس کے بعد مجھے آئی ریئلائز ایم ناٹ ناسٹ ڈامس بالکل رانگ ایک ہم نے پارکس آبویسلی کچھ دیکھیں کچھ فلمیں بہت مقبول ہوئیں لیجنڈ آف مولا جٹ واز ورلڈ رناؤنڈ ان آل دیٹ لیکن اٹس ناٹ پن گریٹ اٹس اے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ فار سنیما ان پاکستان ہاؤ ایور ٹیلی ویژن جو ہے وہ نیو ہائٹس از ریچنگ ایوری ایئر ایوری ایئر لیکن یہ بڑا کیچ ٹوینٹی ٹو سچویشن چل رہا ہے کہ جو بہت زیادہ مقبول ہوتے ہیں ڈرامے یا جو پاپولیرٹی جن کو ملتی ہے ضروری نہیں کہ وہ بہت اچھے بھی ہوں ہاؤ ڈو یو پرسیو سٹنگ ان نیو یارک لکنگ ایٹ پاکستانی ڈراماز ناٹ ایز این انسائڈر ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دا پاکستانی ٹیلی ویژن سین ٹوڈے میری مکس فیلنگس ہیں آئی تھنک دا پازیٹیو تھنگ از کہ مچ لارج آڈینس از واچنگ پاکستانی ڈراما بہ نسبت جب میں نے شروع کیا تھا نائنٹیز میں یا یو نو ٹوٹیوب ڈیفینیٹلی اینڈ ڈائسپرا ایک بگ پارٹ ہے آف آف دی آڈینس اینڈ سو از آر انڈین نیبرز ہیوج پارٹ سو آبویسلی یوٹیوب پہ جب آپ ملینز اینڈ ملینز آف ویوز دیکھتے ہو میجورٹی از آلسو ڈائسپرا اینڈ انڈین دی انڈین آڈینس سو دیٹ از گڈ کہ دیکھا بہت زیادہ جا رہا ہے اینڈ اس میں سے لیٹ سے کہ ایکسپیریمنٹل ڈراما تو بالکل ہی ختم ہوا ہوا ہے اٹس موسٹلی اٹس اے فیکٹری جو جو سکسیس ہو رہا ہے ڈراموں کا جس فارمیٹ یا جن سبجیکٹس پہ اس کے بعد پچاس اور ایسے بن جاتے ہیں جی اینڈ دے ڈو ویل اینڈ آبویسلی آر ایکٹرز آر گڈ یو نو سم ایون ایف اٹس اے میڈی اوکر اسٹوری لیکن پرفارمنسز اچھی ہیں ڈائریکٹ اچھا کر لیا تو وہ ہٹ ہو جاتا ہے اینڈ سم ٹائمس وی اوور لک بیڈ اسکرپٹ by good performances also absolutely so it's a mix i have Star very power. mixed feelings of you and not to put anyone down because bahut acche drama bhi ban rahe hain yeah. it's not ke sare bure hain uh, i would say ke 40 60 hoga 40% stand out 60% run of the mill kaam ho raha hai acha 40 you would say stand out hai i, I think not... recently to kafi acche i think main to kahungi 20 chale main zara because i hate criticizing dusron ka kaam because main bhi not generous because mera bhi koi aisa you know کچھ اچھے کام ہے کچھ بہت برے کام ہے سو وہ تو ایک ہوتا ہے ایک لائف میں آپ جتنا کام کرو گے وہ اچھا برا دورہ ہوگا بٹ آئی فیل کہ سبجیکٹ میٹر پہ لوگ رسک نہیں لے رہے چینلز اینڈ پروڈکشن ہاؤسز وہ وہی اس میں چل رہے ہیں کہ ہٹ ہو گیا تو بس آپ جیسے ابھی میں عتیقہ کے ساتھ بیٹھی تھی اس سے آپ کو پتہ ہے تو وہ کہہ رہی تھی جیسے ہم سفر واز اے ہیوج ہٹ بٹ اس کے بعد دین دا ساس دا بہو دا فارمیٹ ٹوک آف ایوری ون وانٹیڈ ٹو میک انادر ہم سفر ہم سفر پہ تو پوری کانورسیشن ایک ہو سکتی ہے ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت ایکسپیریمنٹل تھا نہیں نہیں وہ نہیں تھا ایگزیکٹلی بٹ اٹ انٹروڈیوسڈ کے اتنے سارے اس کی طرح بننا چاہ رہے تھے کہ وہ بالکل بالکل ایبسولیوٹلی ایسا ہی ہے سو آئی جسٹ فیل کہ ذرا سا اور آڈینس کو تھوڑا ایکسپینڈ کرنا چاہیے ہمارے پروڈیوسرز کو ان ٹرمز آف سبجیکٹ میٹر آئی تھنک وہاں ہم ریسٹرکٹ ہو گئے سو نادان از از اے فریش سبجیکٹ رائ
एम्बिशस भी है ब्रेव भी है ऐसा सब्जेक्ट टच कर रहा है जो कि बहुत लोग टैबू भी समझते हैं कि आप जो पीर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी असलियत या जो क्वैकरी है हमारे मुल्क में काफ़ी रैमपेंट उस पर ज़रा सी एक एक रोशनी डालें कि ये भी हो रहा है या ड्रग सीन है या करप्शन तो होती है इज़ दैट एन ईजी चॉइस टू मेक नॉट रियली बिकॉज एज यू सी जैसे आप और एपिसोड देखोगे देखेंगे तो एक दो और इसमें बड़े मेजर इशूज टच अपॉन हुए हैं विच मैं अभी रिवील नहीं कर सकती एंड दीज आर थिंग्स जो हम यू नो दीज आर रियलिज्म बेस्ड हम इनको रोज देखते हैं अपने माहौल में तो टफ तो बिल्कुल दिस वॉज वन ऑफ द टफेस्ट प्रोजेक्ट आई डन ओनली बिकॉज इसका जो माहौल था वॉज नॉट आपके डिफेंस और क्लिफ्टन के ए सी वाले घर इसमें हमारे लोकेशन थे पुलिस हॉस्पिटल गलियाँ एंड लॉट्स ऑफ गलियाँ एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्स्ट्रा जो आप आगे देखोगे जाके एंड गर्मी भी थी सो इट वॉज अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट बट आई फेल्ट इट टुक मी आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन राइट सो आई हैड अ रियली अमेजिंग टाइम डूइंग इट नो इट आई मीन अभी तो हमने एक ही एपिसोड या दो एपिसोड देखी हैं तो इट्स इट्स रियली अटेंशन टू डिटेल बहुत ज़बरदस्त है एंड परफॉर्मेंस भी आई मीन वी हैव सम वेरी गुड एक्टर्स एंड यू नो वो भी है बट स्टोरी भी स्ट्रॉन्ग तो है बिल्कुल How difficult or easy it is is it as a filmmaker or a storyteller to touch upon taboo subjects in Pakistan? I think काफ़ी लोग चाहते हैं कि बनाए इट्स अबाउट किस तरह का उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि कितने रिसेप्टिव प्रोड्यूसर्स हों के ओके हम इस पर रिस्क लेंगे या इसको पैसा लगाएंगे इस पर आई थिंक फिल्म मेकर्स अगर आप डायरेक्टर से भी पूछो आई डोंट थिंक ऑल ऑफ देम वॉन्ट टू मेक वही हम करते जाएँ उसी तरह की कहानियाँ सब चाह रहे हैं कि कुछ करें कुछ फर्क करें कुछ डिफरेंट करें बट वो डिफरेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है सो so, जब आपके पास जैसे सुल्ताना आपा यू नो कमेंड है कि उन्होंने ये किया है इतना बड़ा स्टेप लिया एंड शी सेट के यू नो आई रीच दैट एज के मैं अब एक कुछ देना चाह रही हूँ ऐसे सब्जेक्ट्स लिए जो नेसेसरली नॉर्मल चैनल्स विल नॉट टच क्यों कहेंगे वो ये तो रेटिंग्स ही नहीं आएंगे इसमें प्यार मोहब्बत नहीं है लेकिन उन्होंने किया सेम आई वुड से सेवन्स का ने ये लिया कि आप चार चार एपिसोड के बना रहे हो सो विजन अनफॉर्चुनेट जहाँ से पैसा आएगा डायरेक्टर्स एंड स्टोरी टेलर्स हैं हमारे पास बट दे नीड एन एवेन्यू एब्सोलूटली Yeah, but it's good that people are experimenting. Yes, बिल्कुल. And and I think they should keep doing it even if financially वो profit ना है जो आपके serial आपके serial तो हर बार bread and butter आपका right. serial ही रहेगा. Right. एक अब बड़ा एक popular perception है कि जो चीज़ television पे नहीं चल सकती या जो subject taboo है television television पे वो web series पे चल जाएगा. For example, हमने Mrs. and Mr. Shamim देखा. It was a really एक्स्ट्रॉडनरी सब्जेक्ट जो कि शायद टेलीविजन पे ना एक्सेप्ट होता ना देखा जाता ना उसकी रेटिंग आती ना व्यूअरशिप आती लेकिन जो पब्लिक देख रही है उसको यूट्यूब पे या उस पर दे हैव अ डिफरेंट माइंड सेट पर हैप्स दे वर मोर अकोमोडेटिंग दे वर मोर एक्सेप्टिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट एंड इट डिड रिली आई मीन गॉट रियली गुड रिव्यूज ऑन द कॉन्ट्री समथिंग लाइक बर्जख गॉट पैंड यू नो एज सोन एज अ सर्टन इशू केम आप यू नो पीपल वर अन एक्सेप्टिंग ऑफ इट कम्प्लीटली सो डू यू फील दैट अब ये एक डिफ्रेंसीशन हो गई ये होनी चाहिए बिकॉज यू मेड एक ड्यूटी लव स्टोरी दैट कुड हैव बीन अ टेलीविजन ड्रामा एज वेल आई मीन उसमें कोई ऐसा नहीं था कि ये वेब सीरीज में कोई यू नो सींग लगे हैं और उसमें ये सब्जेक्ट होगा जो टी वी पर नहीं चल सकता सो हाउ डू यू सी दिस डिमार्केशन आई मीन आई डोंट आई एम नॉट दैट बिलीव कि अगर वेब सीरीज़ करनी है तो हर वक्त ही कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ होगा वेब सीरीज इज जस्ट अनदर प्लेटफॉर्म जहाँ आप चीज़ें देख सकते हो इंटरनेट यूट्यूब इज़ सम प्लेस जहाँ आप कॉन्शियसली कॉन्शियसली जाके उसको सर्च करते हो टी वी आपके घर में लगा होता है आप बैठ के यू नो फैमिली के साथ आठ बजे नौ बजे देखोगे सो इट्स उस तरह डिफरेंट मीडियम है आई थिंक बोथ कैन वर्क अगर आप इंडिया से लें एग्जाम्पल्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उससे वो जो आपका क्या नाम था बड़ा वायलेंट था ना जो बड़ा हिट हुआ था एनिमल नहीं 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 द वेब सीरीज वन ऑफ द फर्स्ट नेटफ्लिक्स सीरीज उसके बाद पहला सीजन था बट इवेंचुअली इवन इंडिया वो भी है जॉनरस उनके लेकिन गैंग्स ऑफ असेपुर वो, वो भी है और साथ साथ लेकिन उनके बहुत डे टू डे एंड आई मीन पहला नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट पाकिस्तान से कमीशन किया है पाकिस्तानी ड्रामा बिकॉज दे नो दी ऑडियंस इज ह्यूज इंडिया में भी बिल्कुल बट आई वुड से द वेब सीरीज ऑडियंस could be a little more different because maybe more younger people might yeah. be watching it a little yeah, more yeah, yeah, than yeah. let's say our tv dramas bilkul and uh, but 
आई या एंड एंड बिकॉज ऑफ सेंसरशिप आई डोंट नो आई थिंक मैं आंसर लेके कहीं और निकल गई हूं बट आल्सो हमारे यहां पेमरा सेंसर नहीं हम सेंसर की तरफ जाना चाह रहे हैं वो सब है ना इश्यूज हां बिकॉज़ मैं तो सेंसर से सिंस आई स्टार्टेड مختلف गवर्नमेंट्स के सेंसर से मैंने काफी प्लेस बनाए हुए हैं सो वी आर यूज्ड टू इट सेंसरशिप तो मेरे खून में मुझे पता है लाइक like, जैसे ईरानियंस बनाते हैं फिल्म में उनको पता है कि किस तरह एक सब्जेक्ट को yeah. uh, मजे से ऐसे कह देना है पता ही नहीं चलेगा पता सेंसर बोर्ड को लेकिन आप कह गए वो तो बहुत स्मार्टनेस चाहिए उसके वो क्योंकि हम बहुत पुराने बना रहे हैं ना तो हमें वो पता है <laughs> <laughs> uh, मैं किसी को कही थी 90s में जो मैंने uh, ऐसे कहानियां में ऐसी सीरीज थी टू थाउजेंड में बल्कि डेल्ट विद अबॉर्शन इशूज ट्रांसजेंडर इशूज पी टी वी पे चले काफी बोल्ड थे बट उस we totally accepted no no one had a problem and reason and being ptv censor board passed it i mean us waqt conservative zamana tha hmm. reason being there's a way to say anything yeah. there's a way to say something controversial but say it in a way ke wo bande ko probably baad mein samajh aayega but subconsciously wo topic usko affect karega yeah, uh, yeah. i don't know if i'm making sense no, no, but no you are absolutely <laughs> absolutely i i just don't want to make something to shock i think that's stupid <laughs> yes, you should absolutely. tell a story to tell a story <laughs> and wo agar usme hai shocking elements because of the story you should mm, do it yeah. not just because aapko ek avenue mil gaya hai ke ab mujhe khuli chutti hai to main kuch bhi kar lu kuch ah. bhi pehna du kuch bhi keh du censorship aur, to hai nahi yeah, that's kind of, of, it's boring so, uh, liberalism is more about here it's yeah. not about skin or or absolutely, galis absolutely absolutely yeah. do you think that for the pakistan audience there is any subject that should not be broached at all ji ji aur kya <laughs> main aap <laughs> the bosses yeah yeah hamara obviously i think yeah. hum, hum a conservative uh, majority muslim state hai to mm. aap uh, obviously anti religion kuch bhi Bilkul. not just islam i don't think one should even do any anti hindu anti jewish anti christian Absolutely. anything jiski bhi sensibility uh, you know affect ho rahi ho wo aapko nahi karna chahiye anti state nahi kar sakte anti state nahi kare uske ilawa itne sare hamare paas issues hain kahaniyan to yahan aap ek matlab हर दराज में मौजूद है हाँ. हर पत्थर के नीचे कहानी हाँ. है सो देर इज अट ऑफ स्टोरीज टू टेल सो वी डोंट नीड टू गो इन टू एंटी एनी थिंग राइट बहुत से लोग जो क्रिटिक्स हैं ऑफ द पाकिस्तानी टेलीविजन स्टोरी दैट इज टोल्ड टूडे वो ये कहते हैं कि जी हमारा जो एक फैमिली स्ट्रक्चर है या जो एक सेंटिटी है फैमिली की है रिश्तों की जो वो तबाह कर दी है मॉडर्न ड्रामे ने कि जो भाभी है उसका अफेयर भी चल रहा है तो एक औरत का भी अफेयर चल रहा है तो इंटर मैरिजेस वो वो भी तो देख भी तो रहे हैं वो रेटिंग्स भी तो ला रहे हैं वही लोग ये तो ये भी तो फिर है।, है ना मतलब है कि लेकिन सेंटिटी uh, तो आई मीन डू यू थिंक देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑन द स्टोरी टेलर लेट्स आई थिंक माय आई वुड से एज अ फिल्म मेकर मेरे जो बिल्कुल नोनोस हैं एज आई सेड कि मैं कभी किसी के खिलाफ हेट्रेड नहीं इनसाइट करूंगी एब्सोल्युटली चाहे सो दैट इज माई रेड लाइन जो होती है ना कि आप किसी को आप रिलीजन या आप उसकी जात को ना बुरा बोले इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली जहाँ तक रिश्तों का सवाल है जब क्रिंज और अनकम्फर्टेबल होने लगे अनलेस ये स्टोरी को सर्व कर रहा है लेकिन मैं रेटिंग्स के लिए वो कहानी नहीं करूँगी कभी क्रिंज बड़ा सब्जेक्टिव हाँ मतलब किसी का क्रिंज दूसरे का प्रॉब्लम ये नियत क्या है आपकी आप क्यों ये कहानी बता रहे हो अगर आप टी आर पीज और रेटिंग्स और ये हिट हो जाएगा इस वजह से आप सुसर और क्या है डॉटर इन लॉ का अफेयर चला रहे हो देन इज डिस्गस्टिंग लेकिन अगर कोई ऐसी बड़ी कोई इनडेप्थ कहानी है कोई साइकोलॉजिकल इवेल्यूएशन है कि ऐसा बहू ने किया क्यों उसको hmm. सुसर क्यों पसंद आ गया और उसमें आप जाए फिर देन इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी राइट सो आई थिंक नियत की बात है नियत की बात है ऑफ द स्टोरी टेलर हाँ <laughs> ये नहीं पूछूंगी कि नियत कैसी लग रही है मेरी इन ओवर द पास्ट लाइक 20 25 ऑड इयर्स यू यू वर्क्ड विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मतलब एज फार एज राइटर्स आर कंसर्न्ड एज फार एज एक्टर्स आर कंसर्न्ड और अभी तक यू आर एक्टिव डू यू सी अ डिफरेंस इन परफॉर्मेंसेस और परफॉर्मर्स ओवर द इयर्स स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन देयर स्किल बिकॉज़ अब ये एक बड़ी अजीब सी चीज है कि हम टिकटॉक जनरेशन है ये अटेंशन स्पैन भी कम है जो एक स्लो फॉर्म था स्टोरी टेलिंग का योर ड्रामा सीरियल्स हैव बीन अ वेरी लेजरली वॉच दे आर नॉट फास्ट पेस्ड बेशक वो जैक्सन हाइट्स हो या मुदाम हो या दोरा हो स्लो आराम से बैठ के देखने वाले समझने वाले अब्जॉर्ब करने वाले क्या ये पेशेंस अब है व्यूअर की पहली बात ये और जो परफॉर्मर है क्या वो डिलीवर कर पा रहा है हमारे यहाँ बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं 
बट कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली आर इन द इंडस्ट्री बिकॉज वो या तो फेमस होना चाह रहे हैं या इंस्टाग्राम फॉलोअर्स चाह रहे हैं तो क्राफ्ट को सीरियसली नहीं ले रहे काफ़ी लोग बहुत लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं बहुत लोग जंपिंग फ्राम वन प्रोजेक्ट टू अनदर ज़्यादा एम्फेसिस है कि मुझे वैनिटी वैन मिले या मुझे लंच में जैंडर से खाना आ जाए या मेरा मेकअप ऐसा है या मैं कमरे में इनके साथ नहीं बैठूंगी सो या बैठूंगा सो ये जो नखरे हैं ना ये पहले नहीं होते थे नन ऑफ द एक्टर्स आई एवर वर्क विद चाहे वो खालदा रियासत होती वो ज़माने में बहुत टॉप टॉप की थी या जो उनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए कि हाँ, रियासत कौन है <laughs> बहुत से लोगों को नहीं पता नहीं कि पता, रूही बानो कौन थी और शफी साहब कौन थे दे वर आइकॉन्स बट वो नखरे उनके मोस्टली वाज अबाउट स्टोरी टेलिंग एंड एक्टिंग एंड वो वो थे उनके इश्यूज अब जो है पंक्चुअलिटी uh, ख़त्म है काफ़ी नॉट जस्ट एक्टर्स में प्रोडक्शन में भी कि आप टाइम के पाबंद नहीं हैं आप यू नो नॉन सीरियस एटीट्यूड है कुछ लोगों का आई एम नॉट सेइंग सारे ऐसे इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री सो आई वोट से सभी ऐसे दे आर मैनी जो बहुत कोशिश कोशिश कर रहे हैं और बहुत मुश्किल हालात में दे आर रियली स्टिकिंग टू दू नो पैशन ऑफ एक्टिंग जैसे मैंने yeah. अभी अहमद अली अकबर uh, रमशा का पहला मेरा एक्सपीरियंस है right. कभी नहीं किया एंड देवर फैंटेस्टिक वेरी प्रोफेशनल सुबह सात बजे का कॉल टाइम है तो वो पहुँच रहे हैं सात बजे कभी नहीं बोलना पड़ा कि उठे या नहीं उठे गाड़ी बाहर खड़ी हुई है तीन घंटे yeah. वो नहीं थे एंड यू कैन टेल बिकॉज एंड यू नो कैरेक्टर डिस्कशंस कैरेक्टर पैराग्राफ सिनॉप्सिस टॉकिंग अबाउट इट नॉट के सेट पे आके उस वक्त पूछना कि मेरा क्या है रोल मैंने क्या आगे क्या करना है सो दे हैड रेड द स्क्रिप्ट सो इस तरह का दैट इट्स अ प्लेजर गुड टू वर्क हाँ एंड सेम काशिफ माय गॉड व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर ऑलवेज अ प्लेजर बख्तावर ताहिर साहब साजिद हसन देव ऑल लाइक वेरी कमिटेड राइट एंड वेरी इंटरेस्टेड राइट जहाँ वो और कुछ लोग नहीं होते दैट्स वॉट इट्स अ मिक्स बैग हमारी इंडस्ट्री एंड अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोगों को फुगिव किया जाता है वो नखरे आपने सुने होंगे टेंट्रम सेट पर जो मारते हैं लोग लेकिन उनको प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं किस बेसिस पे कि बिकॉज वो हिट हो जाते हैं उनके प्रोजेक्ट हिट हो जाते हैं हिट हो जाते हैं तो दे कैन बी रूड या आप मेकअप आर्टिस्ट को जलील कर दो या आप आप दूसरे एक्टर्स को बिठाए रखो चार घंटे और आप लेट आ रहे हो पर तो आपका कोई वो है ही नहीं मतलब कोई आपको बुरा ही नहीं कह रहा आपका कोई पैसा नहीं कट हो रहा फॉर मी इट्स अ जॉब इट इज़ आल्सो एन आर्ट फॉर्म बट आई एम बीइंग पेड टू डायरेक्ट फॉर मी इट्स अ जॉब अगर मुझे जॉब नाइन टू फाइव आना है तो मुझे नाइन टू फाइव आना है तो आप ये नहीं कर सकते आपको उस दिन के पैसे दिए गए हैं कि आपको नौ बजे बुलाया आप तीन बजे आ रहे हो आई मीन ऑफिस में तो आप फायर हो जाओगे नेक्स्ट डे राइट सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज दैट सम एक्टर्स डू नॉट ऑल राइट दे आर मेनी अमेजिंग पीपल आल्सो इन द इंडस्ट्री इज इट आल्सो ट्रू दैट वी हियर दैट अ लॉट ऑफ एक्टर्स नाउ हु आर द स्टार्स दे चेंज द स्क्रिप्ट एंड दे मेक चेंजेस टू द स्क्रिप्ट एंड दे काइंड ऑफ डिक्टेट के यू नो हमारा सीन ऐसा होना चाहिए डू पीपल टेक दैट लिबर्टी विद यू एज आई थिंक नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं करते आम एक चीज है विच आई थिंक विच आई वॉज सरप्राइज दैट सम एक्टर्स ऑन माई सेट आस लाइक दे से अच्छा ये भी होता है जब आप क्यूज देते हैं दूसरे एक्टर को दे सेट यूजली काफी सेट्स में जो दूसरा एक्टर है वो चला जाता है मेकअप रूम में हाँ. और आप हाथों को क्यूज दे रहे होते हैं हाँ. या वो कुछ पकड़ा हुआ होता है और आप एडी से बात कर रहे हो सर वाओ मैन तो एक्सप्रेशन कैसे आएंगे सो आई वॉज मेकिंग शो एंड आई ऑलवेज हैव कि आपका अगर फेस भी कंधा भी नहीं है यू देर टू गिव दर पर्सन Yeah. The dialogues, नहीं तो वो रियक्ट कैसे करेगा बट दे वो सही नहीं होता काफी सेट्स पे सो आई वॉज लाइक सरप्राइज कि क्यों नहीं होता इट्स लाइक द मोस्ट आपको देना चाहिए इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू एक्टिंग इज रियक्टिंग राइट आप अपनी लाइने देख के आप मेकअप रूम में नहीं जा सकते Out of the current pool, which आर्टिस्ट do you feel are an absolute pleasure have been to work with? Emad and Ramsha, you said. Emad and Ramsha, uh, my God, hmm. lots of them. Uh, इतने मैंने रिसेंटली नहीं किया अच्छा ओके सो महा हसन वॉज लवली महा हसन का फरार इज यस मरियम लवली मरियम सलीम बहुत कम आती है एक झूठी किया फरार में आएगी ऑफकोर्स दी ओल्डर आई मीन ओल्डर क्या बट मेरे जो कंटेम्प्री सरवत सनम तो हैं बिलाल अब्बास वॉज लवली या ये सब अच्छे थे वट आई एम नाउ रेडी वॉन्ट टू डू इज कुछ बहुत तगड़े नाम है इंडस्ट्री के जिनके साथ मैंने काम ही नहीं किया है वन बींग सज्जल फवाद खान सबा कमर फहाद मुस्तफ़ा दे आर बिग नेम या सो आई होप बिफोर आइदर ऑफ अस 
पास आउट और पास अवे अभी कर ले काम मेरी अभी कहां से पास अवे कुछ पता नहीं होता भाई अरे वो तो कभी भी नहीं होता लेकिन या हॉबी से क्यों पर या इट वुड बी नाइस टू सी सम ऑफ देम इन रियली लाइक यू नो एजी एक्सपेरिमेंटल डिफरेंट कैरेक्टर्स या बिकॉज़ कईयों को हम ठीक है दे आर वेरी गुड एक्टर्स बट इट्स नॉट पुशिंग द यू नो द एनवेलप या एट ऑल दे आर आई थिंक वी आर ऑल ट्राइंग टू पुश द एनवेलप इट्स जस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना कर तो रहे बिकॉज़ लोग तंग ही आ जाते होंगे डे इन एंड डे आउट वो ही चीज कर कर के राइट हु डू यू थिंक इन पाकिस्तान वॉचेस अ पाकिस्तानी ड्रामा बिकॉज़ ये भी बहुत कन्वर्सेशन हुई भी आपने भी की है कि यू नो यू इफ यू गिव देम वन काइंड ऑफ अ ड्रामा वो फिर उनको कैसे पता चलेगा कुछ और भी है तो जो ट्रैशी किस्म के ड्रामे बनते हैं नाउ आई वुड से द द ऑडियंस फॉर ड्रामास इज लाइक ह्यूज लाइक ऑल द आंटीज आर वाचिंग सारी वो क्लब आंटीज आर वाचिंग एंड देख रहे हैं भाई मैं मुझे फहाद मुसवा भाई फेमसली सेड इन एन इंटरव्यू दैट मेरा टारगेट ऑडियंस तंदूर वाला है तो अब तंदूर वाला के टारगेट ऑडियंस है तो उसमें तो फिर कोई नहीं न्यूएंस डालना चाहेगा वो कहेगा उसको तो फिर उसको नहीं आई थिंक एक्सपैंड हो गया है तंदूर वाला या योर मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स योर लोअर मिडिल क्लास फ्रॉम आपकी मेड और द कुक आर आल्सो वाचिंग हां इज अ न्यू और यंगर जनरेशन वाचिंग आई थिंक दे आर आई मीन लुक एट द फैन फॉलोइंग मैन आप देख लो क्या जिस तरह लोग मॉल जाए तो उनको तो मॉप कर देते हैं हाँ। यंग लोग हैं पहले था ये नहीं हाँ, नहीं ऐसे नहीं <laughs> कभी तो सोशल मीडिया ने बना दिया ना yes, सबको yes. इवन अगर आप बाहर जाएं डायस्परा ऑडियंस मतलब ये एक्टर्स ही मुझे बता रहे थे कि हम बाहर हमें इतना प्यार मिलता है कि यहाँ कम मिलता होगा दे ऑब्सेस्ड ऑब्वियसली वहाँ नोस्टैलिया बहुत है वो पाकिस्तान कॉन्टेंट देखना चाह रहे हैं सो आई थिंक ऑडियंस बहुत एक्सपैंड हो गई है नाइन्टीज एटीज अन कही तनाइयाँ की ऑडियंस लिमिटेड थी टी वी सेट्स कम थे लोगों के पास अफोर्ड नहीं कर सकते थे सो वो जरा सी नॉट इलीट बट इट वॉज अटल स्मॉलर अब हर जगह है एब्सोल्युटली वो ऑडियंस so, अलग भी थी वो वक्त भी अलग था mm-hmm. मैं अब अगर देखना शुरू करूं अन कहीं या तन्हाइयाँ शायद मुझे पॉइंट टू वन पॉइंट टू फाइव पर देखना पड़े अगर मुझे लगे कि स्लो है बिकॉज पेस बदल गई है विच इज काइंड सैड इट इज सैड इट इज काइंड सैड वन इट कम्स टू राइटर्स यू ऑल्सो वर्क विद द बेस्ट एंड यू नो मैर अहमद के साथ भी काम किया एंड फायजा के साथ भी काम किया फायजा रह गई है एक्चुअली फरत के साथ किया फरत के साथ किया उमेरा के साथ किया अहमद साहब बहुत ज्यादा अजरा बाबर हु इज माय ओरिजिनल ओरिजिनल अमेज आई थिंक शी इज डन किसी ने देखा ही नहीं है बिकॉज़ वो YouTube चैनल पे है मेरे फरार ओरिजिनल पुतली घर धूप में सावन शाम से पहले अब्बा मौर अली अब तुम जा सकते हो ये सारे अजरा बाबर ने लिखे हुए इनक्रेडिबल स्टोरी टेलर All made in the mid 90s, late 90s. Yeah. Ah. Fantastic. And it's बहुत सारे मैंने नहीं देखे. हाँ, देखे ना जाओ. हाँ. Are they available on YouTube? Yeah, yeah, yeah. Now? Fantastic. तो दस हजार views हैं इसलिए मैं कह रही हूँ ज़्यादा लोग देखे हो मैंने पता नहीं बहुत साल पहले upload किए थे in two parts. हाँ. Just to save it because वो beta पे you know shoot हुए वे tapes पे थे. Yeah, yeah. हाँ, तो सारे ये सब tele films हैं. Tele films हैं. लगभग दस. What in your opinion is another term we hear a lot of? कि ओ यार Netflix Netflix level का drama है ये तो Netflix पे होना चाहिए। हाँ लेकिन Netflix में इतना बकवास भी चलता है। बकवास है ये हाँ नहीं समझ आती लोगों को इतने इतने बुरे project Netflix पे पड़े हैं। But you absolutely right। ये Netflix level का drama क्या होता है? ये देख जहाँ थोड़ी सी अच्छी cinematography हो जाए, जरा सा वो you know taking सिर्फ wide shot और close up close up ना हो और वो हमने basically a lot of dramas आ एकत हमने इंडियन से वो अडेप्ट कर लिए हैं वो ढम ढम एक्सप्रेशंस जो चलते जा रहे हैं कुछ सेकंड या yeah. बहुत में आजकल हमारे ड्रामों में कभी नहीं होते थे इस तरह के हम अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो क्यों हमने ये पैटर्न अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है सो दैट इज वेरी टीवी एंड दिस इज लिटरली सास कभी बहुत ही डन वेल पाकिस्तान में पाकिस्तान हैज बिकॉज़ वहां क्लास है पाकिस्तानी ड्रामास में बिल्कुल बट बाजव आप देखो टेकिंग कोई बात कर रहा है जो यहां यहां बैठे हुए हैं उनके ये क्लोज अप ये क्लोज अप लगेंगे ऑफ देम जस्ट लिसनिंग Yeah. Or reacting. Yeah. So, वो अगर ना करो, anything else, let's say, taking like Manjogi or even Dunyapur uh, is a very, mm-hmm. what I would say, cinematic, it is cinematic. taking. Yeah, yeah, yeah. So, उसको वो I guess लोग Netflix Absolutely. level कहते हैं. हालांकि Amazon भी है. बेचारा Amazon, Hulu, Apple को कोई नहीं कहता. Netflix. Hulu, है. Apple तो यहाँ चलता नहीं है. तो Amazon <laughs> आता है. Amazon लोग देखते हैं. आजकल क्या चल रहा है? किसी ने ये नहीं कहा Amazon level का. नहीं नहीं. Netflix <laughs> level. हाँ हाँ. Oh, uh, yeah. I mean, there there are series like Call Me Bay and all that on mm-hmm. Amazon, which mm-hmm. is like you know, it's fluff. Yeah, but yeah. But it's entertaining. Yeah, yeah. It's yeah. entertaining. Absolutely. Technically, do you think because you you work in New York and obviously you have that exposure as well? Are we like 
sorted technically no we are not i have a huge issue with hamari industry se hamari drama industry itne paise deti hai channels ko hmm. sabse badi industry hai hamari film industry to kuch bhi nahi hai yeah phir hai hamari ads obviously ads bahut kam aate hain but ads are ads right yeah. uh, tv industry mein jo facilities hain uh, sometimes i have to say mujhe kabhi uh, mujhe lagta hai ki in this 25 30 years jo main kaam kiya hai wo change nahi hua zyada नहीं हुआ ट्वेंटी चाहे वो इकरा या जैबर्स या कहीं और से भी hmm. या जो करना चाह रहे हैं जो उनको पैसे ऑफर होंगे ना सीरियल्स के लिए या ड्रामे करने के लिए वो कभी नहीं करेंगे वो जाएंगे टी वी कमर्शल करने म्यूजिक right. वीडियोज कोक स्टूडियो या अगर कभी एक फिल्म की तरफ चले जाएंगे जा। कहीं और चले जाएंगे तो so, मुझे एक्चुअली अपनी टीम को जो मेरी टीम है बहुत ही अमेजिंग टीम है काफी सालों से साथ हाँ एडीज बट उनको भी मुझे बैक करना होता है प्लीज कर लो right. आ, थोड़ा पे कट ले लो बट प्लीज कर लो मेरे लिए तो ये प्रॉब्लम है आर इंडस्ट्री डज नॉट पे पीपल वेल द क्रू बिकॉज दे थिंक इट्स नॉट नेसेसरी and same with uh, sound sound is a joke in this uh, industry sound pe koi focus nahi karta <sighs> ye mera bahut bada dukhda hai because yeah. sound itna important hai for storytelling hum har drama mein music dal dete hain har scene mein music hota hai hmm. ab koi aur dekhe bahar ka forget hollywood and evo but even look at other parts of the world hmm. har jagah music sound design is very very it's an art yeah ki aap insanon ki saans sune aap chidiyan sune aap footsteps sune aap Uh, तो वो साउंड uh, पे बिल्कुल जीरो फोकस है वो एक बेचारा ईएनजी लड़का होता है उसके पास वो माइक होते हैं जो बहुत ही सस्ते माइक होते हैं एक जूम रिकॉर्डर आई एम गेटिंग टेक्निकल बट जूम रिकॉर्डर बेसिकली शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री जो बच्चे नहीं करते उस पर रिकॉर्ड होती है साउंड hmm. वहाँ पे hmm. यहाँ वो रिकॉर्ड कर रहे हैं सीरियल्स लाइक like मेगा करोड़ बजट वाले सीरियल्स एक जूम उस पर रिकॉर्ड हो रहे हैं तो वो करोड़ बजट किस चीज़ पर लग रहा है और एक्टर्स आर्टिस्ट स्टार ले जाते हैं लोकेशन लोकेशन महंगी हैं खाना महंगा है फ्यूल महंगा है ट्रांसपोर्ट महंगी है इक्विपमेंट महंगा है बट आई थिंक पर्सनल पे नहीं खर्च हो रहा जो आपके वो ही बेचारे ई के लड़के हैं वो फिक्स सैलरीज पे प्रॉब्ली पच्चीस तीस हजार रुपये मंथ पे आ रहे होंगे वो वही चपलें पहन के आ रहे हैं वो चढ़ रहे हैं वो नंगी तारे डाल रहे हैं सो दैट ट्रेनिंग अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में नहीं की गई है एंड दे आर सच हार्ड वर्कर्स हमारा जो क्रू है वो जिस तरह काम कर रहा है ये जो बाहर है वो तो मर जाए इनको देख के वो कर ही नहीं सके एंड वर्किंग सिक्सटीन सेवनटीन आवर्स आपके स्पॉट बॉयज मेकअप दे आर द रियल हीरोज जिनको कोई नहीं कहता एंड उनकी ट्रेनिंग नहीं होती वो दे जस्ट लर्न ऑन द जॉब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी आई वुड से प्रोडक्शन हाउसेज प्रोडक्शन हाउसेज आई एम श्योर बहुत रिकवर कर रहे हैं पैसे फ्राम हिट सीरियल्स वो दे ऑलवेज से बजट नहीं है सो जब से यूट्यूब शुरू हुआ है एज अ यूट्यूबर आई नो दैट द काइंड ऑफ व्यूज दे आर गेटिंग फ्राम द डायर पाकिस्तान दे आर मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर जस्ट बाई वन एपिसोड The kind of views they're I getting. I think इन्होंने you know, at least I know that हमने सुल्ताना आपने भी किया था workshops. You know, it's big need के production yeah. workshops हों वहाँ आपके E N G light boys, mm. camera team वो जाए कोई मंगवाएं बाहर से लोग India से नहीं आ सकते. Iran का language का issue है. Right. But even maybe I don't know Dubai से कहीं से और maybe bring translators. Simple etiquette के set पे कैसे काम करते हैं. यहाँ तो बिल्कुल अल्लाह तबकल काम है. There's no one. That's really sad. Yeah yeah yeah. That is really. It is. And it, it is evident as well. कि ऐसा हो रहा है बिकॉज वाकई साउंड नहीं है साउंड नहीं फ्रेम्स है, कुछ फ्रेम्स होते हैं कुछ घर हैं कुछ लोकेशंस हैं बार बार हर हर ड्रामा उन्हीं घरों में उन्हीं लोकेशंस उन्ही में उन्हीं सपोर्टिंग एक्टर्स के साथ हो रहा है फ्रेश फेसेस नहीं नजर आते एंड आई कैन इमेजिन दैट द स्टार इज टेकिंग द लायंस शेयर व्हिच वी प्रॉब्ली डिजर्व्स बट आई थिंक द प्रोडक्शन हाउस इज मेकिंग अ लॉट मोर या आई थिंक इफ दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्पेशली हमारा न्यू क्रॉप जो आ रहा है आई फील जो यंग बच्चे आ रहे हैं ना वो फिर आए ना टी वी में अदरवाइज कोई आएगा नहीं वो वी विल लूज दैम टू कमर्शल और वो फिर एक मुझे एडिटर्स वो वाले लोग ई एन जी लाइट पीपल गैफर्स फोकस पुलर्स वो सब जरा 
سارے جو اچھے والے نا وہ دے آر ناٹ ان دا ٹی وی انڈسٹری وہ کام کر رہے تو کچھ کر نہیں سکتا نا سو جو میں ٹیم میری کوشش ہوتی ہے کہ جو آئیں وہ سو آئی جسٹ ورک ود مائی اون ٹیم آئی کین اگر مجھے دیٹس مائی کنڈیشن کہ اگر وہ لوگ فری ہوں اوبیسلی وہ فری تو نہیں بیٹھے ہوتے سو بیکاز اسکیجولنگ فار می سو امپورٹنٹ آئی ایم سو میتھوڈیکل اس طرح اینڈ آئی وانٹ کہ ہمارا پورا دس بارہ گھنٹے یوٹیلائز ہو رہے ہوں اگر ہم نے تیس دن میں ختم کرنا ہے ہم تیس دن میں ختم کر رہے ہیں ہم تین مہینے نہیں جا رہے and uh, you know just be we are very kind of yeah ke ek scene ek ghante mein ya do ghante mein khatam hona hai hame pata hai ye short divisioning hoti hai ke we know ke hame 6 shots lene ek scene ke liye wahan ja ke nahi soch rahe hote kya karna hai kya karna hai so but for that you need a team jo isko pata hai ke kya hona hai ke next kya ho raha hai yeah. you know from the art team to the wardrobe team so it's a whole lot of people yeah نہیں نہیں ٹیکنیکل ضروری ہے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھائی ڈرامہ اچھا ہے لیکن بہتر ہونا چاہیے ہونا چاہیے اینڈ بیکاز ہمارے ڈرامے اچھے لگتے ہیں تو پیپل تھنک کہ یہ کام چل رہا ہے تو چلاتے جاؤ یا چینج نہ کرو کچھ ایبسلیوٹلی آئی مین ڈرامے بہت اچھے لگتے ہیں لیکن ایز اے کرٹک جب آپ بیٹھ کے ان کو ڈائسیکٹ کرو یا ڈی کنسٹرکٹ کرو تو آپ کہتے ہو کہ اس میں کیا اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے پرفارمنسز اچھی ہوتی ہیں ہمارے آئی تھنک آرٹسٹ کو ایکٹنگ کرنی آتی ہے مگر جہاں تک ڈائریکشن کی بات ہے اس میں فلاز ہوتے ہیں کنٹینیوٹی کے ایشوز ہوتے ہیں ساؤنڈ کے ایشوز ہوتے ہیں لوکیشنز نہیں ہوتی ایکسپیریمنٹلی ہے وہ اینی وے ٹیکنیکل ہوگی کانورسیشن کچھ دیر پہلے نہیں 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 کچھ دیر پہلے یو سیٹ دیٹ تین کرائم کر لیے وہ یار لوگوں کو کیا ہے اوبسیشن لو اسٹوری سے پاکستان میں آپ کو کیا آبزرویشن میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں لو اسٹوری ہو دو لوگوں کا رومانس ہو ٹرائنگل ہو آپ نے بھی دیا دو راہ میں بھی تھا داؤں میں بھی تھا مطلب ہے کہ یا دو کیا ہے ایشو وہ ایشو یہ کہ ڈیٹنگ کلچر نہیں ہے نا ہمارے پاس ہم تو سیدھا شادی سب کی جو حسرت ہے نا رومانس کی اور وہ ڈراموں میں صرف پاکستانیوں کا ایشو ہے یہ پوری دنیا میں لوگ لو اسٹوریز پسند کرتے ہیں رام کامز ہو جائے یا یا ایون فیملی اسٹوریز جو ہیں آپ میکسیکو دیکھیں میکسیکن نوویلاز ہوتے ہیں آل اباؤٹ فیملی وہ تو زیادہ ہی ہیں ہمارے بھی ہمارے اینڈ ایون کے پاپ میں نہیں دیکھتی بٹ میں نے سنا ہے کہ کے پاپ از آلسو لاٹ از ویری ڈائیورس ڈائیورس وہ تو میڈیکل ڈرامہ بھی ہے لیگل ڈرامہ بھی ہے ابھی آئی واز واچنگ آن نیٹ فلکس نیو سیریز اسٹارٹیڈ کال کلنری واز او مائی گاڈ اٹ لکس لائک دا اسکوڈ گیمز آف دا کلنری ورلڈ اٹ از سو لائک یو نو کٹ تھروٹ اینڈ دا لائٹ اینڈ دا سیٹ آئی واز لائک میں تو آئی واز لائک گیسپنگ کہ اف ایسا سیٹ کوئی پاکستان میں بنا ہی نہ دے It's like next level production. Also, I mean, Korea is a rich country. Korea is very a rich, rich country. We're doing what we're doing is quite a miracle. It's quite a miracle. Yeah, our mentality will end. Because we don't have money. You know, 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 and i hope I, if i'm wrong i'm sure comments mein aa jayega yeah. but i would say about a minimum uh, 800000 to a million dollars per episode to lagte honge to a for a proper web series جس میں ایکشن ہو اور یہ وہ ہو اب تو اب تو اتنا ہو گیا ہوگا ہمارے بےچارے بنتے پچیس تیس لاکھ روپے کا ایک شاید بنتا ہوگا ایپیسوڈ رائٹ کتنا ہوا پچیس تیس ڈالر میں دو ڈالر کتنا ہوا ڈیوائڈ کرے میرے تو حساب بہت برا ہے پانچ ہزار ڈالر شاید پڑھانے کے گورنمنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ گورنمنٹ کوئی بھی گورنمنٹ ہو یہ فارمر گورنمنٹ 
has the state ever given anything to the artist in Pakistan? Any support of any kind? Kehte to hain. Ab to Ministry of Information ne bhi kaha ke ji stipends bhi denge. Kuch karte to rehte. Yaad nahi aara. But karte rehte over the years but not too much. Ek zamane mein jab PTV Pakistan Television apne hay days mein tha. Us vakt bahut encouragement and bahut se log nikle hain wahan se artists and directors and technical team. Jab mein karti thi bilkul shuru mein kaam mein PTV से हायर करती थी कैमरामैन एंड साउंड पीपल बिकॉज प्राइवेट में तो था ही कोई नहीं किसी को कोई ना कोई ऑब्वियसली दो एक चैनल था उसके बाद एनटीएम आया तो अब जो वैरायटी हमारे पास कैमरामैन भी हैं ये भी हैं उस वक्त सिर्फ टीवी के पास था सो दैट वाज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और उस वक्त बहुत से अमेजिंग प्लेयर्स एंड पीपल निकले अब ऑब्वियसली पी का हाल काफ़ी बुरा है गवर्नमेंट के पास दूसरे मसाइल कम नहीं हो रहे ना तो वो आर्ट्स एंड जो आर्ट्स एंड कल्चर है वो फिर साइड पे हो लेकिन सेंसरशिप करने में फिर भी उनके पास वक्त होता है बैन बी कॉल्ड बैनिस्तान एक एक सेकंड में बैन हो जाती है उसके लिए गवर्नमेंट नहीं बैन करता तो ये सोशल मीडिया पे आके जो लोग हैं जो बोलते हैं फिर इसको बैन कर दो या इसको मार दो या ये गलत है वो भी है हमारे पास जारी हो जाते हैं हाँ Do you think it's a tough time to be an artist, a creative person in this country, or is it a good time? Because कहते हैं ना कि जितनी adversity हो, जितना उतना ही literature और art flourish करता है. Adversity तो बहुत है इस वक्त, बहुत clamp तो बहुत बड़ा है. लेकिन art और literature flourish करता है वह दिख नहीं रहा. दिख भी रहा है. I wouldn't say कि नहीं देख रहे हैं आप आपकी जो फिल्में, let's say local तो कम हो गई हैं, but अच्छी भी बनी है लास्ट आई मीन लोकेट मौला जाट इज़ अ ग्रेट एग्जांपल जो फिल्म्स नदीम और नबीर बनाते हैं रियली यू नो दे मैस अपील दे वेल शॉट दो साल थे तो नहीं हाँ नहीं किया वो क्योंकि सिनेमा जी खत्म हुए थे बट आई फील इट्स अ गुड टाइम बिकॉज़ हमारे यहाँ अवेयरनेस एंड द यंग पॉपुलेश कि अवेयरनेस बहुत है लोगों को अबाउट मीडिया एंड एवेन्यूज बहुत है आप बना के आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो हमारे जमाने में सिर्फ पीटीवी एनटीएम थे सो अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थी नाउ यू कैन गो वर्ल्ड वाइड सो आई वुड से इतना डूम एंड ग्लूम है एंड बहुत अच्छा काम आई मीन इवन इफ यू टेक जॉय लैंड इन फ्लेम्स जो बाहर से बन के मतलब बनी तो इधर ही है यहीं के आर्टिस्ट यहीं के क्रू इस्तेमाल हुए सो अच्छी फिल्में बन सकती हैं इधर जिंदगी तमाशा जिंदगी तमाशा कमली या या आई मीन अमेजिंग फिल्म सो और भी है विच आई मिसिंग केक भी अच्छी थी आसम ने जो बनाई थी सो काफी देर हो गई है भाई इन फिल्मों को बट या यू राइट बन रही हैं छोटी पॉकेट्स में बन रही हैं इतनी व्यूअरशिप शायद नहीं है उनकी बिकॉज अल्टीमेटली सबको लव स्टोरी देखनी है या रॉम कॉम देखना है या कॉमेडी देखनी है मेरे ख्याल है वैसे भी लोग इतने तंग हैं करंट अफेयर से कि वो कहते हैं कि एंटरटेनमेंट हमें प्योर दो भाई डोंट मिक्स इट अप। आई थिंक दैट इज़ द केस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड अगेन बिकॉज़ आपकी बिग ब्लॉकबस्टर लेट्स से अमेरिका में काफी फेल भी हो गई है रिसेंटली एक्चुअली सुपर हीरो फिल्म जोकर तो बिल्कुल है क्योंकि क्रिटिकली भी बहुत ज़्यादा उसको बुरा कहा गय Yes, she was amazing in Star Is Born. But then she was not so good in the Gucci film. Was it the Gucci? Yeah, the Gucci film. House of Gucci, the one she did. Yeah, House of Gucci. Well, okay, okay. But the Star Is Born is fantastic. She was amazing. Yeah, amazing. Yeah, but I think Joker का probably देखा नहीं मैंने. गाना musical जहाँ भी वो गाने का मौका मिलेगा. बिल्कुल. वहाँ पे. जहाँ गाने की बात कर रहे हैं मेरी आपके गानों ड्रामों के soundtrack. अच्छा अब मैंने let's come back to Nadan. Soundtrack मैंने देखा जाके YouTube पे. साउंडट्रैक देख के ऐसा लगता है जैसे ये दो कैरेक्टर्स का तो बड़ा कोई रोमांस चलने वाला है क्या ऐसा होगा अब अब नजर आ रहा है साउंडट्रैक देख के दैट इट सीम्स लाइक दे हैव अ रियली डीप कनेक्शन एंड देयर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीस टू कैरेक्टर्स आई मीन देयर इज डेफिनेटली अ रिलेशनशिप बिकॉज़ इन दोनों का एक कनेक्शन बनेगा थ्रू बट इट दिस इज नॉट योर लव स्टोरी नो 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 दैट्स नॉट बट इन दोनों का डेफिनेटली एक कनेक्शन है बिकॉज़ ऑफ द सरकमस्टेंसेस जो ये लोग फेस करेंगे राइट साउंड ट्रैक का एज यू नो आई थिंक मैंने लिखा भी था द वेट केम टू मी वॉज के जारा ने सरवत को दिया कि प्लीज ये मेहरीन को सुना दो सो आई फेल इन लव तो मैंने फिर सुल्ताना आपा को भेजा फिर बात खत्म हो गई उसके कोई एक महीने बाद सुल्ताना आपा से जिसको तो हम ओ एस टी बना रहे हैं इसका रेली अच्छा दैट्स हाउ इट केम अबाउट इवन इफ हमारा थीम ऑफ द ड्रामा बिल्कुल ही एक अलग डायरेक्शन में ये फिट हो जाएगा किसी तरह 
एंड कहीं कहीं यूज होगा इट्स नॉट दैट ओ एस टी जो हर दो सेकेंड बाद सीन्स में नादान वो आ नहीं रहा होगा नहीं बिकॉज वो मोमेंट्स नहीं मिलेंगे वो बिल्कुल नहीं आता बट इट सर्टनली इज वेरी ग्रिपिंग एंड बहुत खूबसूरत अल्टीमेट फेवरेट तो जैक्सन हाइट से लाइया लाइया वो तो मेरे ख्याल है परेनियल हर बंदे का फेवरेट है उससे बेहतर तो साउंड ट्रैक इज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वो भी मैंने लिया एक्चुअली उससे लेकिन फिर दोबारा फिर से का यू नो गाना कौन सा था हम चले ब्यूटिफुल सॉन्ग ब्यूटिफुल बहुत बहुत काफी काम एंड इतने पड़े थे बहुत मैं अभी सोचती हूँ लॉस्ट के मैं हनिया को फोन करती हूँ मैं पूछती कि म्यूजिक करना है इसका वो है नहीं मेरे पास जो गो टू पर्सन था ना एंड एब्सोल्युटली अडोरेबल लवली ह्यूमन बीइंग बींगली पॉजिटिव बिल्कुल कभी किसी की बुराई नहीं करना एंड सो मच टू ऑफर पूरा उसने अभी स्टूडियो अपना सेटअप किया हुआ था शी गेटिंग टू साउंड डिजाइन जो बहुत कम लोग यहाँ करते हैं एनी वे शी रेस्ट इन पीस बट शी वॉज वेरी लव जिसका जो दिल चाहे बना दे इसको जिसका जो दिल चाहे बना दे ये जैसे आर्ट पीस होता है ना जो जैसे जिस परस्पेक्टिव से देख ले वैसे देख ले वो है चले लाला बेगम पे आ जाए लाला बेगम इज देर अ चांस अब आजकल क्योंकि कॉन्वर्सेशन बड़ी चल रही थी कि जी मौला जट इज रिलीजिंग इन इंडिया एन ओ सी मिल गया फिर मौला जट इंडिया पूरे इंडिया से पंजाब तक रिस्ट्रिक्ट हो गया बिकॉज महाराष्ट्र में ऑबियसली पॉलिटिक्स केम इन टू प्ले अब वो पंजाब में भी नहीं रिलीज हो पा रहा है एंड इट्स स्टिल इन सॉर ऑफ यू नो इन टॉक्स शायद ना हो ऑन दी अदर हैंड पंजाबी इंडियन फिल्म है पाकिस्तान एंड अपेरेंटली हमारे मिनिस्टर साहब मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि तमिल फिल्म भी रिलीज होंगी पाकिस्तान अच्छा अच्छा जी सो एनी थिंग दैट यू कैन सॉर्ट ऑफ गिव सम इन साइड टू के इज देर एनी होप फॉर क्रॉस बॉर्डर इंटरक्शन प्रॉब्लम इज के इंडिया में मौला जाट वुड हैव डन सो वेल स्पेशली इन द पंजाब सेक्टर इट्स सो अनफॉर्चुनेट के उनके सुप्रीम कोर्ट ने तो अलाउ कर दी इट्स ये जो पार्टीज है ना हमारी ये जो हमारे यहाँ भी यही होता है हमारे यहाँ भी यही है ये जो छोटे से छोटे दिमाग वाले लोग जिनको पब्लिक सपोर्ट नहीं होती अगर पब्लिक yeah. सपोर्ट होती तो वो फिर गवर्नमेंट में होते hmm. वो सीट्स भी नहीं इतनी जीतते लेकिन वो शोर शराबा और दंगा फसाद करते हैं बोथ साइड्स पे राइट तो उन्होंने ये राज ठाकरे की पार्टी ने वहाँ बंद करवा दिया बट यू नो आई एम आई एम नॉट अ बैंड पर्सन आई डोंट बिलीव इन बैंड आई थिंक इट्स जब तक आप एक दूसरे को सुनोगे नहीं देखोगे नहीं तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो सकती एंड आर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज एंड हिडन द इंडियन ऑडियंस सीक्रेटली लव्स आ प्लेज वो जिंदगी चैनल इतना यूट्यूब नंबर एज वी वर टॉकिंग आप उसमें देख लो सो मेनी कॉमेंट्स सच पॉजिटिव कॉमेंट्स नाउ तो बांग्लादेश से एंड इंडिया सो पीपल आर वॉचिंग इज जस्ट द स्टेट्स आर नॉट अलाउिंग Uh, I have a feeling Pakistan is more flexible for sure. Yeah. Uh, unfortunately, the the government in India is बहुत ही वो ज़्यादा एक अजीब ही obsessed है Pakistan से and बहुत ही rigid है. नहीं नहीं artist to artist तो I think connection बहुत mm. strong है और अच्छा है और होना भी चाहिए. हाँ हाँ. I mean Diljit Dosanjh and Hani Amir on yes, stage. Yes yes. You know, that's absolutely. A that's an absolutely. absolutely. moment. To catch and you. I would I'm sure people like you know Zee ne to. ट्राई भी किया बट अदर चैनल वुड लाइक टू सी पाकिस्तानी ड्रामाज आई एम होपिंग नेटफ्लिक्स के साथ आई रियली हैव हाई होप्स के पहला नेटफ्लिक्स लेवल हमारा जो ड्रामा पहला जो आएगा आई होप ओपन डोर्स फॉर द रेस्ट ऑफ यू नो टू हैव मोर स्टोरीज बिकॉज हमारी स्टोरीज सिर्फ यूट्यूब से थोड़ा और भी आगे जाए तो अच्छा है मेरे ख्याल है कि जो काम इंडिया और पाकिस्तान में जियोग्राफिकली निकल के होगा वो हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल फवाद खान एंड बानी कपूर Mm-hmm. Their film was just announced. Bilkul. So short, being shot in the UK, yeah, वहाँ हो जाएगा release yeah. भी हो जाएगी. अब यहाँ हम देख सकेंगे कि नहीं cinema में ये नहीं पता. India में देख सकेंगे कि नहीं नहीं पता. लेकिन YouTube पे आ जाएगी वो. How sad. Yeah, but that's the way it is. I mean, that's the way the world is today. Absolutely. Actually, yeah. It's the neighbors who are killing each other. I mean, वहाँ भी आप. 
कहीं भी चले भी जाओ कहीं भी चले जाए ऐसा ही है लाला बेगम मैंने क्योंकि आई हैव वॉच लाला बेगम ओके आई आई डोंट नो वेयर टू वॉच इज इट ऑन यूट्यूब नो नहीं यूट्यूब पे नहीं है इट्स ऑन जी फाइव मैं आपको लिंक भेज दूँ आई वुड लव टू वॉच इट बिकॉज वो भी काफी पुरानी प्रोजेक्ट था दिस वॉज जील फॉर यूनिटी वहाँ बारह डायरेक्टर्स थे छह पाकिस्तान के छह इंडिया के और सब ने एक एक घंटे की फिल्म बनाई थी और होप वो था कि ये फेस्टिवल्स में जाएगी इधर और इंडिया सब हम भाई बहनों की तरह ट्रेवल करेंगे बट वो कुछ साल था? ये था 2014 साल हो गए जहाँ सारा हुआ था हाँ. हाँ आई डोंट इवन नो इतने हो चुके हैं बट उसके बाद ही कुछ हो गया फिर ये सब बंद हो गया देन इट जस्ट रैन इन फेस्टिवल फिर उनके टीवी पे चला फेस्टिवल्स पे चला या इंडिया हमारा वो इट इज जस्ट आर फॉर एवर इशू पहली फिल्म भी मेरी उसी के बारे में थी सो रामचंद जबरदस्त फिल्म थी लेकिन या थैंक यू या इमेजिन हैविंग अनंदिता दास Imagine, imagine, you know. Yeah, yeah. yeah. or even Khuda ke liye, imagine having yes, a Nasir Nasir Shah, Shah. Come yeah, play Om, or Om Om Puri, Om Puri. an actor in law. Absolutely. Bahut hi Absolutely. Sad scene ho gaya. Kuch aakhri kuch unhone Jamaima Khan kar paayi thi ke Shivani Azmi aur Sajil ko kathe karke unhone ek film mein dal diya. Woh baat hai koi bahar se karega aake. Isliye aap se bahut umeed hai. New York mein baith ke aap kuch kijiye. Inshallah. Ha. Bas collaborative. Koi agar sun raha investor to paise de de. पैसा पैसा उसको भी आठ साल हो गए उसको आठ साल हो गए सात आठ साल हो गए सो मैंने सीरियल बहुत अरसे से नहीं किया हुआ चले दिल क्या करे की बात करते हैं दिल क्या करे की बात करते हैं दिल क्या करे एक बहुत जबरदस्त कहानी थी एंड यू हैड सम टॉप एक्टर्स यू हैड फिरोज खान एंड यूमना जैदी एंड यू नो इट वाज इट डिडंट गो डाउन एज वेल एज इट वाज एक्सपेक्टेड टू व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर दैट सो माय पर्सनल ओपिनियन इज इफ माय इज वेरी टेलिंग इफ अगर वो प्रोजेक्ट 24 एपिसोड का जिस तरह वो लिखा गया था ना अगर वो 24 पे रह जाता और वो लिखा किसने था रमाइन वो लिखा था असमा नबील ने वो पास्ट अवे ऑफ कोर्स और वो अगर 33 एपिसोड पे ना खिंचता hmm. तो वो आई थिंक अच्छा जाता बहुत जगहों पे फ्लैशबैक्स एंड स्लो मोशंस एंड रिपीटेशन एंड म्यूजिक सो द प्रोडक्ट आई फील आई क्रिएटेड वाज वाज नॉट ऑन एयर that is my true honest humble opinion uh, the, you're absolutely right because when we were watching it and it unraveled as such a sensitive story and it was one of the rare occurrences where you saw feroz in an absolutely yes, uh, green character exactly. green flag you know pure hero and then you had sarmad and sonia and their relationship mm-hmm. in that dynamic you know mm. it was it was appealing on so many levels and then yumna was you know yeah. in such a fresh urban modern uh, uh, avatar yeah, yeah, yeah. you know um uh, but somehow along the way woh hi baat the the pace pacing was stretch ho gayi na wo bana hi likha hi nahi tha uske liye to fir so uske baad mera zara sa dil hat gaya aapne kaha main banati nahi maine kaha maine nahi banana because yahi ho raha hai jo hum karna cha rahe hain usko wo elasticity ban rahi hai so next main karungi agar jo bhi karungi wo mera i think ek condition hoga ke ye agar 25 ya 30 bhi agar kar rahe hain to 30 hi rahe mera control ho over content and music अगर आपको so, बनाना है थर्टी थर्टी फाइव तो पहले बता दें हाँ, ताकि उसके मुताबिक आप पेस आउट करें एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली विच इज द नॉर्मल थिंग इट्स रिडिक्यूलस कि आप स्क्रिप्ट्स पच्चीस दे रहे हो लेकिन बना पचास रहे हो इट डजेंट हैपन कहीं भी yeah. पता नहीं हमने क्यों ये इस तरह का सिलसिला किया बिकॉज कहीं बीच में जाके आपको एहसास होता है कि अच्छा हिट हो गया ड्रामा तो फिर वो खेचते हैं शुरू में नहीं खेचते जब वो उनको ये होता है ना कि अच्छा जी ड्रामा इज डूइंग वेल इस पर तो दस मिलियन व्यूज आ रहे हैं अब खेचो but i mean that look at the mentality then you are not for arts to kahi nahi raha business man business hai to business hai to business hai to artist nahi hai mera wo ek unfortunate hai yeah ye netflix pe nahi hota na ye netflix pe nahi hota aapko yes ye ye actually maybe some people do it some actually production houses don't do it so i think it's a difference yeah chale end note you were going to you were telling us about the 
a project that's upcoming that upcoming mai kabhi kar rahi hu actually it's a fun thing mai youtube ke liye kar rahi hu wahan ek america mein ek hai um he's a private investor he's an actor and he wants to just make this so it's 8 to 10 minutes okay it's in english and it's uh, mostly south asians uh, it's going to be shot in dc so it's eight episodes eight episodes it's written by shah yasir okay and noor nagmi sahab produce kar rahe hain usko and it's a real real fun completely different from nadan okay uska naam hai bio dating bio dating and, and it's about a woman who after getting a divorce in her 40s has to come and live with her father who's a widower okay and who's also a recent cancer survivor okay. and he's rent his space out to two young men Uh, much younger in their twenties, okay. who are his tenants. Okay. So she has to come and kind of readjust in that new scenario. I love it. And he tells her, "Okay, now you're going to go on this uh, dating app where, where I will also approve the men." So, so it's real fun. It's about them coming together. It's uh, about the dates she goes on. It's about her discovering life at after forty. Uh-huh. So it'll be and fun. And it's, it's only eight to uh, it's only ten to thirteen minutes per episode. Per episode, and how yeah. many episodes? Eight. eight. Interesting. So, and just, all a new cast. All uh, yeah, yeah, sab vaike. Uh, like seven uh, days in Coney Island. Ha, uh, but other uh, yeah, yeah, seven days in Coney. That's a mix of Indian, um, uh, Pakistani, and a couple of yeah. uh, African American and yeah, 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 uh, yeah, white yeah. actors. So yeah. it's a mix. Ha, ye bhi aisa hi hai. Ye to ye zara different hoga. It's a it's a fun. It's a it's a it's not a comedy, but it's a nee, very uh, light. In hearted. terms of artists. आर्टिस्ट वहाँ सब वहीं के यहाँ का नहीं अब अंग्रेजी में ना फन 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 या उसके बाद द देन आई एम जस्ट डूइंग अ प्रॉब्ली अ सीरीज अ ब्रांडेड सीरीज एंड देन द नेक्स्ट ईयर आई हैव टू फिगर आउट कि सीरियल करूं और मुझे लग रहा है एक सीरियल है एक है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पाँच महीने अपनी जिंदगी के गुजारूँ लगता भी तो इतना टाइम है ना हिम्मत भी अभी और वो भी मई जून के आई एम ट्राइंग टू अवॉइड मई जून बिकॉज गर्मियों में एक अजाब है काम मई जून तो पाकिस्तान में कोई ना फिल्म yes. करे इट्स इट्स नॉट डूएबल एट ऑल सो लेट्स सी एट ऑल फिर फिल्म भी है फिल्म भी एक है स्क्रिप्ट आई एम वर्किंग विद द राइटर ऑफ कमली फातिमा सो वी आर ट्राइंग टू डू अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर इंटरेस्टिंग तो अभी पहला ड्राफ्ट आया सो होपफुली इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी आर ट्राइंग टू गेट दैट स्क्रिप्ट सॉर्टेड एंड देन वी विल गो आउट बेगिंग फॉर मनी अगर कोई सुन रहा है अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज पैसे सही जगह लगाएं बिल्कुल सही है आई मीन देयर इज अ ह्यूज पूल दैट यू वर्क्ड विद एंड देन देयर एज एज यू सेड देयर एक्टर्स यू यू हैवंट वर्क्ड विद एंड आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी आई एम एक्साइटेड आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म आल्सो बिकॉज़ साइकोलॉजिकल थ्रिलर इज समथिंग जो आई थिंक वो जॉनर इतना टच नहीं किया पाकिस्तान में सो इट्स नॉट द द इट्स नॉट थ्रिलर इट्स साइकोलॉजिकल थ्रिलर इट्स डिफरेंस इट्स डिफरेंस या Absolutely. अगर किसी को समझ आ जाए आ जाएगी आ जाएगी बट मैन इन ऑफकोर्स डिलाइटफुल टू टॉक टू यू एज ऑलवेज बिकॉज लास्ट वी स्पोक वेन वी बी डूइंग एन एपिसोड ऑन जैक्सन हाई हमने जूम पे किया था एंड देन सम हाउ हमारे टाइमिंग्स भी मैच हो रहे थे और अभी भी आउट ऑफ द ब्लू मैंने आई रीच आउट एंड देखिंग यूर लिविंग टूमारो मैंने कहा ये तो वक्त पे हो गया थैंक यू एंड ऑफकोर्स फेसिलिटेटेड बाई uh nadan which mm-hmm. was fantastic bilkul bilkul i look forward to hearing your viewpoint uh, good and yeah. bad dono yeah yeah yeah, yeah uh, bahut yeah, insaan seekhta hai oh, with it's feedback it's interesting i think the balance between hasan's point of view and mine is, is absolutely always interesting you know nahi 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 bilkul na bahut kuch you have to uh, maine to itna uh, you know praise ke sath sath criticism sunna bhi bahut zaruri hai kuch bahut constructive hota hai kuch kuch log ever kehte hain you know i don't uh, agree ki ke bakwas hai ya maza nahi aaya wo criticism mujhe samajh nahi aati par agar specific ho points ho jo aap argue kar sakte ho kuch cheeze aap itna jaise hasan ko laga ke it was too literal ke har cheez bahut it was being like you know spelt out for people yeah you agree with that and mai ye kahungi kyunki ye kahani again manjogi was a different story wo yeah. badi ek intimate kahani thi in a house about three four three characters mm. ye ek hai ek socio political environment ke bare mein i think kuch cheezon ko differentiate karna zara sa zaruri tha because obviously hum sab peeron ko nahi keh rahe ye ek fake dabba pee raha hai yeah. right yeah. to wo i think wo lana zara sa zaruri tha because hame i guess jab aap ek sensitive cheezon ke sath deal kar rahe ho to wo zara sa on your face for the first episode i'm hoping next uh, aise nahi hai aise because next to story shuru ho jati hai na wo ek information ke van driver ki beti thi mujhe bhi uh, lag raha tha to be honest when we were doing it ki yaar ye to 
एक्सपोजिशन हो रहा है बट वो कोई जगह नहीं मिल रही थी अब कैसे पता चलेगा सो हम उसी में रह गए बट इतना मुझे नहीं लगा बट आई टोटली गेट हसन पॉइंट ऑफ व्यू आई गेट इट एंड आई एम होपिंग के सेकेंड ऑनवर्ड ऐसा है नहीं बिकॉज एक्सपोजिशन सारी हो गई अब and he's got that angle as well mm-hmm. and he's also interested in being the next peer usko wo angle bhi hai absolutely so he's you know kind of he's got an eyes his eyes set on every yeah. goal so yeah, what i yeah. enjoyed really i think interested. that's what i liked about sajji script was ke whatever it is each of the characters have uh, unke paas layers and like aap dekhoge ahmed ke bhi character mein कुछ है बैगेज उसके पास में रमशा यस मुफट है रूड हो रही है फॉर नो रीजन समटाइम्स आई फील क्या इतना क्यों बोल रही है बट दैट्स यू डोंट टू लाइक हर कैरेक्टर शुरू में बट शी इज एम्पथेटिक आल्सो वो प्यार करने वाली डॉक्टर है एंड सेम एज यू सी द पीर की बीवी जब बख्तावर का भी अभी रोल आगे आएगा कि वो एक सप्रेस्ड एक औरत है इन दिस इन्वायरमेंट जहाँ बार बार पीर कहता है कि औरतों को तो कुछ पता नहीं है तुमसे जो पूछ रहे हैं वो बट उनकी क्या आँख होगी सेम विद काशिफ What does yeah, yeah with that ambition and वो क्या करेगा तो सब में लेयर्स बहुत मजे के हैं सारे कैरेक्टर्स में बिल्कुल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट थैंक यू डिलाइटफुल टू टॉक टू यू एंड लोगों ने मुझे कहना है कि आपने आमना ब्लाइंड ही ऊपर कर लेना था मेरी इनकी कॉन्स्टेंटली आंखों में धूप आ रही थी बता दें मैं ये मैंने इसलिए छुपाया क्योंकि मैंने बहुत यहाँ एक्सरसाइज नहीं की नहीं नहीं एक महीना <laughs> तो बैठ बैठ के ना वो मेरे ख्याल चिप्स पे और बिस्किट सेट पे खा खा के वो ऐसा हो गया हाँ। बस ये ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर योर टाइम एंड गुड लक विद योर फ्यूचर प्रोजेक्ट एंड वी कीप लुकिंग फॉरवर्ड टू दैम